एक महीने तक दिव्य उत्सव चला रोज देवताओं का लाइन लगा है दर्शन करने के लिए जगत के पिता आज बेटा बन करके आए हैं अयोध्या के गलियों में परमानंद बिखर रहा है गली गली में यहां परमानंद बिखर रहा महत्व कौशल का दिन प्रतिदिन निखर रहा राम जी प्रकट हुए इसलिए सातों नगरियों में सबसे पहले नाम किसका आया अयोध्या का सप्त नगरी है सात पुरिया सात पुरी में पहले नंबर की नगरी कौन सी अवध नगरिया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती चैव सत्यते मोक्षदायक सात नगरियों में सात पुरियों में सबसे पहले पूरी अयोध्या का नाम आता है कारण राम जी यहां पर होते हैं इसलिए गली गली में यहां परमानंद बिखर रहा महत्व कौशल का दिन प्रतिदिन निखर रहा प्रताप रवि का यहां मास दिवस बिखर रहा स्थान पुरी में अयोध्या का प्रथम रहा तजी तजी निज लोक देव नित्य यहां आवन लगे रोज देवता बहाना मार मार कर के तजी तजी नित्य यहां लोक निज आवन लगे राम नवमी अवध की सुहावनी लगे राम नवमी अवध की यह है अयोध्या का सौभाग्य सब देवता जाने लगे तो शंकर जी के पास खबर पहुंची कहा जा रहे हो भाई ये सारे देवताओं की कॉलोनी खाली हो गई घर मकान खाली हो गए स्वर्ग में एक देवता नहीं दिख रहे हैं ये कहा जाते हैं रोज पार्वती जी ने कहा आपको क्या पता आप तो ध्यान लगा के राम राम जपते हो अरे जिस राम का आप जाप कर रहे हो वो राम दशरथ के नंदन बन करके छोटे से बालक बन करके जिन ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करना कठिन है वो परमात्मा अचिंत अनंत होते हुए भी साधारण सहज सरल रूप में बालक बन करके प्रकट हुए हैं सब ले हड़कंप मच गया है कि भगवान बालक बने हैं लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है बालक बने हैं वटस्य पत्रे पुटस्यानम कोई पहली बात थोड़ी बालक बने बालम मुकुंदम मनसा करार विंदे न पदार विंदम भगवान अपने चरण को अपने हाथ से पकड़े हैं और मुंह से अंगूठा चूस रहे हैं महाप्रलय का जल फैला हुआ है अब बट के पत्ते में भगवान आनंद से हंस रहे हैं मारतंडे मारकंडे ऋषि ने दर्शन किया था ना भगवान का वो तो पहले भी बालक रूप धारण किए जब प्रलय हुआ उस समय भी बालक रूप धारण किए आज बालक बन गए उसमें कौन सी बड़ी बात पार्वती जी ने कहा अब जो बालक बने हैं देख के तो आओ ऐसी लालित ऐसा सुंदर विनोद ऐसा सुंदर आनंद उस रूप में नहीं है जिस रूप का लोग वर्णन करते हैं सबसे सरल सहज राम के स्वरूप का दर्शन है इसलिए आप जाइए आप जाओगे तो बटस से पत्रे वाले को भूल जाओगे और वही हुआ शंकर जी जब गए और राम जी को देखे तो भगवान के जितने बाल स्वरूप थे उन सबको भूल गए और कहने लगे इष्ट देव मम बालक राम मेरे तो इष्ट देव आज से राम जी सारे इष्टों को सस्पेंड कर दिया एक इष्ट को चुना बोले राम जी बाल अवस्था के राम जी और वही राम लला अब अयोध्या में विराजने वाले हैं जिस बाल रूप का दर्शन भगवान शंकर ने किया हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सन 2024 फरवरी में 
उन राम लला की प्रतिष्ठा होगी और हम लोग जाकर के राम लला का भव्य दर्शन दिव्य मंदिर में करेंगे लाइन लगा हुआ है बड़ी भीड़ भय भीर भूपति के द्वार जनता के पैर से टकरा करके धूल में परिवर्तित हो गया इतनी भीड़ शंकर जी ने कहा इतनी भीड़ है कैसे जाएंगे पार्वती जी ने कहा आप तो कुछ भी कर सकते हो जैसे चाहो वैसे चले जाओ बोले झूठ बदमाशी करके हम जा नहीं सकते हम भोले भाले हमारा नाम ही है भोले चतुराई चालाकी करने आता नहीं पार्वती जी ने कहा एक काम करो क्या राजा दशरथ के दरबार में सबके लिए लाइन लगाई जाती है ये कुछ दर्जराहट की आवाज आ रही है सब खराब हो रहा है सुना करो वहां बैठ गए हो तुम्हारा काम हम करेंगे तो अपने माइक का पैसा हमको दो उसको कान में लगा के सुनो बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की पार्वती जी ने कहा राजा दशरथ के दरबार में अंदर जाने के लिए सबको लाइन लगाना पड़ता है आप ब्राह्मण का भी धारण करके जाओ शंकर जी ने कहा ठीक है कौन से ब्राह्मण का बोले बूढ़े ब्राह्मण का सीनियर सिटीजन को जल्दी रास्ता मिलेगा अरे लाइन मत लगाओ भाई बूढ़े बाबा ओ बूढ़े बाबा का सुंदर स्वरूप बनाया भोलेनाथ ने इतने बूढ़े बने कि दाढ़ी मूछ और सिर के बाल तो सफेद थे ही भवो को भी सफेद कर लिया सबसे बूढ़े आदमी का भव भी सफेद होता शंकर जी जाने लगे बढ़िया ज्योतिष शास्त्र का पुस्तक पकड़ के सब कुछ रख करके आगे बढ़ने लगे पार्वती जी ने कहा जा तो रहे हो नाम क्या बताओगे कोई पूछेगा तो नाम क्या बताओगे बताऊंगा कि मैं शंकर हूं विश्वनाथ केदारनाथ भूतनाथ प्रलयंकर डमरूधर गंगाधर कैलाशवासी शंकर हो हा फिर तो हो गया महाराज पार्वती जी ने कहा क्या बोले आप दर्शन करने जा रहे हो दर्शन आपको मिलेगा नहीं आपके दर्शन के लिए भीड़ और लग जाएगा नारियल ले लेके कि शंकर भगवान स्वयं आए हैं चलो इन्हीं का दर्शन करें आप ही को घेर लेंगे छह महीना तक दर्शन चलता रहेगा तब तक बालक राम बड़े हो जाएंगे न जाने कितनी लंबी लाइन लग जाए आप ही फंस जाओगे आए थे हरिभजन में होटल लगे पास ऐसा मत करना तो क्या करना है पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कुछ और नाम कहो शंकर जी ने कहा हमको झूठ बोलना आता नहीं पार्वती जी ने कहा झूठ बोलने का काम माताओं का होता है किसका होता है जिसको झूठ बोलना ना आवे वो इनसे सीख ले एक नंबर की झूठल्ली ऐसा गजब का झूठ बोलती है कि पता ही नहीं चलता है तुम्हारे रुपया तुम्हारा पैसा रोज दस दस बीस बीस करके इकट्ठा करेंगी और एक साल बाद जब तीजा में घर जाएंगी तो उधर से पायल खरीद के ले आएंगी और ला करके कह देंगे देखो हमारे भाई ने खरीदा सीधे चूना लगा दिया और यहाँ साल भर चोरी का माल उठा के ले गई घर से तुम्हारे जेब से है कि नहीं और वहां से आएंगी तो कह देंगी ये साठी बिछिया ये पायल ये नाक की पुल्ली कान की वाली और ये साड़ी सब हमारे भाई ने दिया तुमने क्या दिया ऐसा गजब के झूठ बोलती हैं 
तो झूठ बोलना हो तो इनसे सीख पार्वती जी ने कहा महाराज आपको झूठ उठ बोलने नहीं आता हम कह रहे हैं हमारे से सुन लो शंकर जी ने कहा चलो बताओ झूठ बोलना सीख रहे हैं शंकर जी गोस्वामी जी ने लिखा ना साहस अनृत चपलता माया भय अभिवेक असोच अदाया पार्वती जी ने कहा बोले जब आपका कोई नाम पूछे तो आप कह देना पंडित शंकर दत्त शर्मा क्या नाम पंडित शंकर दत्त शर्मा वाह बहुत बढ़िया बात है शंकर दत्त शर्मा बन करके भगवान शंकर त्रिका अलग्य सर्वज्ञ तुम सकल कला गुण धाम भगवान शंकर चले ज्योत्साचार बन के पहली बार अयोध्या में इतने बूढ़े ब्राह्मण को किसी ने देखा हड़कंप मच गया बोली बूढ़ा ब्राह्मण तो लगता है कई सौ साल पुराना है जरूर सिद्ध होगा भागे भागे गए बोले महाराज जी आप कहा रहते हैं अरे बोले हम कहा रहते हैं क्या करते हैं उसमें गोली मारो तुम तो पूछो हम करते क्या हैं क्या करते हो बोले हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देते भूत भविष्य वर्तमान तीनों हम बता देते हैं हम त्रिकाल है त्रिकाल दर्शी बागेश्वर सरकार पंडोखर सरकार है कि नहीं त्रिकाल दर्शी है एक महिला आई वो महिला कौशल्या मैया की दासी थी उसको जैसे ही देखा शंकर जी ने बोले सब का बताएंगे तो दिन भर मुंह में फालतू पीड़ा पैदा करना है मुंह थकाना है इसको बताओ ये जाकर के कौशल्या को बताएगी और रामलला का दर्शन हो जाएगा उसको बुला करके कहा बोले सुनो तुम्हारा मैं भाग्य बता रहा हूँ तुम्हारे भूत भविष्य को बता अभी तुमको मुश्किल से आठ दिन पहले इतना धन मिला है इतना धन मिला है कि तुम्हारी सात पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा और ये वही दासी थी जो भाग करके राजा दशरथ को राम जी के जन्म की सूचना बताने गई थी मोरियों और मत, मोतियों और मड़ियों की माला को महाराज दशरथ ने अपने गले से उतार करके इसके झोली में फेंक दिया था अमूल्य निधि अमूल्य रत्न इस दासी ने पाया था दासी के हक्के बक्के उड़ गए पार्वती जी ने कहा आप तो सच में त्रिकाल हो 